ഹലോയ്യ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവവചന പഠനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കേട്ടതുപോലെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ ആളുകൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പുരുഷാരമാണ് പുരുഷാരം പക്ഷേ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കയറി വരുന്നവരാണ് എപ്പോഴാണ് യോഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴ് അടയാളങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപദേശങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വല്ലപ്പോഴും വരുന്നവരായ ആളുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പുരുഷാര് അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ എഡ്ജിലുള്ള കുറച്ച് അതായത് സം ടൈംസ് യോഗം കേൾക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ യോഗത്തിനകത്തുനിന്ന് അവർക്ക് രൂപാന്തരമൊന്നും വരുത്താനൊന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അവർ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല പലപ്പോഴും പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അത്ഭുതം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത്ഭുതം അനുഭവിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്രിസ്തീയമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പുരുഷാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളൂ എന്നാൽ ആരാണ് ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് ശിഷ്യന്മാരാണ് പന്തിരുവരോടുകൂടെ കർത്താ പന്തിരുവരെ കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയപ്പാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരം ഉണ്ടാകുവാനും പന്തിരുവരെ നിയമിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പേരെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയപ്പാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരം ഉണ്ടാകാനോ ഒന്നും അല്ല വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലാതെ എന്താ ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതായത് യേശു കർത്താവ് ഒരാളെയും വിളിച്ചത് ഭൂമിയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനൊക്കെ വേറെ ആരും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഉമ്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് കുറച്ച് ജോലി കൊടുത്തേക്കാമെന്നുള്ള നിലയിൽ ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമൊന്നും അല്ല ആരെ വിളിച്ചത് ആദ്യം യേശു നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനാണ് വിളിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ അതിന്റെ അറുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് മുതൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചതുമില്ല യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിനമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിന്മാറിപ്പോയി പുരുഷാരം മാത്രമല്ല ആരൂടെ പോയി ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ പലരും പോയി ഏത് ശിഷ്യന്മാർ പന്തിരുവരല്ല പന്തിരുവര അല്ലാതെ ഉള്ള അനേക ശിഷ്യന്മാർ അവർ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പുരുഷാരം പോയി പുരുഷാരത്തെ കൂടാതെ ഇപ്പൊ ആരൂടെ പോയി ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ പല ആളുകളും പോയി ഇവരാരാ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ വേറെയും യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാർ ഉള്ളതായിട്ട് വേദസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയമിച്ചു താൻ ചെല്ലുവാൻ ഇരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുമ്പായി ഈരണ്ടായി അയച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് സത്യം വേല കാര്യ ചുരുക്കം നമുക്ക് ആ ഭാഗം അറിയാമല്ലോ ഒടുവില് അവര് തിരികെ വന്ന് അവർക്കുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പതിനേഴാം വാക്യത്തിന് ആ എഴുപത് പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്ന് കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയുമില്ല എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടത്രേ സന്തോഷിപ്പീൻ നോക്കുക ഈ എഴുപത് പേർക്ക് കർത്താവ് ഒരു ദൗത്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുരുഷാരം വരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഈ എഴുപത് പേര് അങ്ങനെ തന്നെയൊന്നുമല്ല അവർ കുറച്ചുകൂടെ ആ അതായത് ടാർഗറ്റ് പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആര് പുരുഷാരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത അവർ യേശുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല അല്പസ്വല്പം സുവിശേഷ വരെ ചെയ്യാനും ഇവർ തയ്യാറാണെന്നേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പോകാനും വല്ല ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും ഒക്കെ ഇവർ തയ്യാറാണ് ദർ റെഡി ടു വർക്ക് ഫോർ ദ ലോൺ അവർക
മിഷൻ ഫലമേറ്റും മിഷനൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ അവർക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുന്നതിനത്ര നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ സന്തോഷം നമ്മളുടെ മിനിസ്ട്രിയിലായിരിക്കരുത് അതിനും അപ്പുറത്താണ് നമ്മളുടെ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിഷനും അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ബീയിങ് പല സമയത്തും ഈ ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതിനറിയാം ഒരു വഞ്ചന തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഡിസപ്ഷൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ അത്ര വലിയ ചിന്തയൊന്നുമില്ല ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭൂതം പുറത്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അവരുടെ ചിന്ത പക്ഷെ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താക്കിയവരുടെ പേര് പോലും ചിലപ്പോൾ മായിക്കപ്പെട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് മത്താര സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ന് പലരും വന്ന് കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവന്റെ പേര് പോലും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിക്കപ്പെട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ വെൻ ഐ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡിമൻസ് അത് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് എന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ എഴുപത് പേരെ കർത്താവ് ഒരു ദൗത്യം ഫലമേൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടവരായിട്ട് പോലും ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് പുറത്തു പോകുക അവരെ ഈ എഴുപത് പേരെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ചു നാൾ സുശേഷ വരെയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ പേരെ എനിക്കറിയാം ഒരാവേശത്തിന് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കര വിളിയാണ് ഭയങ്കര സുവിശേഷമാണ് ഭയങ്കര പ്രസംഗമാണ് ഭയങ്കര പരിപാടികളാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളെ തന്നെ കാണത്തില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെയാണെന്നാണ് എഴുപത് പേര് ഇട്ടേച്ച് പോകും പുരുഷാരെ വിട്ടേച്ച് പോയി പുരുഷാരെ മാത്രമല്ല അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചതുമില്ല കുറച്ച് നാൾ വരെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്തില്ല ഔട്ടർ ലെയറിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ആയാറാം ഗയാറാം എന്നൊക്കെ പണ്ട് തുടങ്ങിയാലും തന്നെ അതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു 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 ഐഡിയൽ സ്റ്റേജ് അല്ല മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ബീയിങ് വിത്ത് ജീസസ് ഫോർ എവർ യേശു എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് ടു ബി വിത്ത് ഹിം എന്തിനാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഉടമ്പടി അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാതെ എഴുപത് പേര് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോ യോഹനാന്റെ സുശേഷം ആറിന്റെ അറുപത്തിയേഴ് എല്ലാവരും പോയി പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്രം അവശേഷിച്ചു കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകല്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കർത്താവ് ഒരു കോംപ്രമൈസിന്റെ വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് നിനക്കും പോണേ പോക്കോ പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉടനെയാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് കർത്താവേ നിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിനമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകാനാ കാര്യം ഞങ്ങളെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ നീ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ എഴുപത് പേര് പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവരെ നീ ഒരു മിഷൻ ഫലമേൽപ്പിച്ച് കാണും ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച് കാണും അത് അവർ ചെയ്ത് കാണും അവർക്ക് ഇട്ടേച്ച് പോകാം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തിനാണ് നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പ്രിയമുള്ളവരെ എ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് ബൈ ജീസസ് ടു ബി വിത്ത് ഹിം ഫോർ എവർ എപ്പോഴും അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു 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 നിമിഷത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 നിമിഷത്തിൽ
ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആഫ്റ്റർ എ ബ്രേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം തുടരും ഇപ്പം വന്നു വന്ന് ഇടവേളകളാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം തുടരുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിമാരും അമ്മാമ്മമാരും എല്ലാം എന്തിനു പോകുന്നത് അടു അടുപ്പത്തിരിക്കുന്നതിന് എന്തുവാ സിമ്മേലിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പണി ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും മോളെ കൊമേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞോ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ടെലിവിഷൻകാരനും അറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഇടവേള കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ കരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് അറിയാം ഫുഡ് ബേൺ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ ഇടവേള കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടവേളകളില്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് ടൈം ഇല്ല നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സമയം കർത്താവ് മാറ്റി തന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ് കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വസിക്കുകയാണ് വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം മുന്തിരിയുടെ കൊമ്പ് വള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് അവൻ വൈൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണോ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ല എപ്പോഴും ഇല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിരുന്നു എന്തോ എടുക്കും ഒരിക്കലും ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ സം ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ സൺഡേ ക്രിസ്ത്യൻസ് സൺഡേ സൺഡേ വന്ന് പറ്റി ചേർന്നിരിക്കും ഇവിടെ മുന്തിരിയുടെ വള്ളി കൊമ്പ് മീൻ ബ്രാഞ്ച് മുന്തിരിച്ചെടിയിൽ വന്ന് സൺഡേ സൺഡേ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫലം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ചില സൺഡേ ക്രിസ്ത്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലാത്തവർ അങ്ങനെയല്ല ചിലർ കൺവെൻഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കൺവെൻഷൻ വരുമ്പം വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഭയുടെ കോമൺ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരും ചിലർ അത്രയും ഇല്ല ചിലർ ട്രബിൾ ടൈം ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏ എന്താണ് ട്രബിൾ ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പശ്വേ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഇനി എന്നാ നമ്മുടെ എന്തുവാ നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇനി എന്നാ ഉള്ളത് അന്നേരം ഞാൻ വരാം എന്തുവാ പ്രശ്നത്തില്ല പ്രതിസന്ധിയില്ല ചില ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിലൊന്നും വരത്തില്ല ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ക്രൈസിൽ വന്നാലേ വരത്തുള്ളൂ അതായത് ചെറിയ പ്രശ്നമൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഒടുവിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല നാളെ ജപ്തിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ ഒന്നിലൂടെ പാസ്വേ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാളെ ജപ്തിയാ അപ്പൊ ചിലർ സൺഡേ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ചിലർ കൺവെൻഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ചിലർ ട്രബിൾ ടൈം ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ചിലർ ക്രൈസിൽ മാത്രം വരുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആർക്കും വസിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നീ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നുകയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും വസിക്കും എബായിഡിങ് ആ എബായിഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ എബായിഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകത കൂടെ ഇരിക്കുക സഹവസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ പുരുഷാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് പുരുഷാരം എങ്ങനെയുള്ളവരല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നൂറ് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ല അവർ കർത്താവിന് ചില സമയത്തേക്ക് മാത്രം വരുന്നവരാണ് കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോഴോ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ വരുന്നവരാണ് എന്നാൽ എഴുപത് പേര് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഈ ഔട്ടർ സർക്കിൾ എന്താ കോർണേഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ സർക്കിൾ വന്നാലും എന്തല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ടാർഗറ്റ് ബോർഡിലല്ല ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ടൈം വേണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ളവരും ശിഷ്യന്മാരല്ല ഒരു പക്ഷെ ദൈവം അവരെ ഒരു കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു കാലത്ത് അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി എന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക് കർത്താവിന്റെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ ഒരു 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 പദ്ധതിയില്ല ദൈവത്തിന് അവരെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയില്ല അവരൊരു പക്ഷെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നതുപോലെ ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഫ്രീ ടൈം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലോകമില്ലാതെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിഷ്യനാകുന്നത് കാരണം ശിഷ്യനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് പുരുഷാരവനെ വിട്ട് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി എഴുപത് പേരവനെ വിട്ട് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് പേര് പറയുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങളങ്ങ് വിട്ടച്ച് പോകത്തില്
നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വി സി അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇന്നർ സർക്കിളിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു മത്താര സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് കാണുന്നത് ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബനെയും അവൻ്റെ സഹോദരനായി യോഹനാനെയും കൂട്ടി ഉയർന്ന ഒരു മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ യേശുവിനോട് കൂടെ കുറെ കൂടെ അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേര് കർത്താവിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തോട്ട് കയറി വരണം പ്രിയമുള്ളവരെ പലരുടെയും സന്തോഷം എന്നെന്നറിയാമോ ഏതാണെങ്കിലും പറയാം ഇപ്പോാ ഫുള്ളായിട്ടും ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോർണറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും ആയിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ പിന്നെ വന്നു വന്ന എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമയം കൂടെ ഒക്കെ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചില പാടുകൾ പറയുമല്ലോ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യം ഒന്ന് ഇതി അന്വേഷിപ്പിൻ ശരിയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം കൂടെ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറെ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യം ഒന്ന് ഇതി അന്വേഷിപ്പിൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ രണ്ടാമതോ രണ്ടാമതോ അവൻ്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ നൂറാമതോ നൂറാമതോ അവൻ്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ ഇത് ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പാസ് ഔണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യമോ നമ്മുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ല കാര്യം ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ കൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാര്യം എന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ചവൻ എന്തോ എൻ്റെ കാര്യം എന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ചാലേ എനിക്ക് എന്ത് വരാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫാ ഇഫ് എനി വൺ വുഡ് ഫോളോ മീ ലെറ്റ് ഹിം ഡിനായ് ഹിം സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഡിനായ് യുവർ സെൽഫ് യു ആർ നോട്ട് എ ഡിസൈപ്പിൾ പിന്നെന്താ എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇല്ല ആരുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പ്രൈവറ്റ് ലോകത്തിലേക്ക് എൻ്റെ സ്വകാര്യ ലോകത്തിലേക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു 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 ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വകാര്യതകൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാത്തവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിലല്ല എൻ്റെ മുറിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് മുറി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റൂം യേശുവിനെ തുറന്നു കൊടുത്താൽ എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ കൺട്രോൾ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലല്ല എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ എല്ലാ താക്കോൽ കൂട്ടവും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിൽ കയറണമെങ്കിൽ അവനോട് കൂടെ വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ സ്വകാര്യ ലോകമില്ലാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എനിക്കില്ല യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എൻ്റെ വായിൽ അവൻ അറിയാതെ ഒരു വാക്കില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ അറിയാതെ ഒരു ചിന്തയില്ല എൻ്റെ കൈകൾ അവൻ അറിയാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയില്ല അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതാണ് ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ടോട്ടലി അവനോട് കൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കല്ല നൂറ് ശതമാനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി പോലും യേശുവിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നാല് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരുന്നത് ആ നാലാമത്തെ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഫ്രീ ടൈം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയും യു ആർ നോ മോർ മൈ ഡിസൈപ്പിൾ നീ എൻ്റെ ശിഷ്യനല്ല അപ്പോൾ പോലും ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് പുറത്തു പോകാതെ അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരി എന്നാൽ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്താണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല പലർക്കും പലപ്പോഴും പലരുടെ ആ കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രദറെ ഏതാണെങ്കിലും ആസ് വെൽ ആസ് പോസിബിൾ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ആം ഇൻസൈഡ് ദ ടാർഗറ്റ് ബോർഡ് കാര്യം എപ്പോഴാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് വരുമ്പം എടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം പാഴായി പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക്
ചെയ്യുകയും വേണം ജീവിക്കുകയും വേണം എനിക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുകളയാനൊന്നും വയ്യ പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ നരകത്തിലോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വിൽബർ റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഡോളർ ത്രീ വേർത്ത് ഓഫ് ഗാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിത അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രേയറാണ് ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ ഒരു നോർമൽ അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ പണ്ട് കാലത്തെ പ്രേയറാണ് പണ്ട് അവർ സ്വോത്രാഴ്ച ഇരുന്നത് മൂന്ന് ഡോളറായിരുന്നു അത് സ്വോത്രാഴ്ച ത്രീ ഡോളർ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രൂപ സ്വോത്രാഴ്ച ഇരുന്നു അപ്പം നൂറ് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു വാക്കാണ് ഡോളർ ത്രീ വർത്ത് ഓഫ് ഗാഡ് അത് പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബൈ എ ഡോളർ ത്രീ വർത്ത് ഓഫ് ഗാഡ് പ്ലീസ് not enough to explore my soul or disturb my sleep but just enough uh, equal to a cup of warm milk or a snooze in the sunshine enikku oru 3 dollar velayulla devathe tharamo koodil onnu ennodu parayunnu cheyirathu enne ange vijrumippikunna enne veshamippikunna reethilulla devathe onnu enikku venda pinne ende ende orakkam keduthunna oru deivam palapalum sherikkum yesuvine manasilaakki kanja nammude orakkam kettu povum ചിലർ പറയുന്നത് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ സമാധാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുക കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും യേശുവിനെ യോജിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രി പിന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതൊക്കെയാണോ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഉറക്കം പോകത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നീതിയും സമാധാനം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ നീതിയില്ലാത്ത സമാധാനം വളരെ ഈസിയാണ് നീതിയില്ലാത്ത സമാധാനം പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു നീതിയില്ലാത്ത സമാധാനം കൊടുക്കും ചില ആളുകൾ പറയുമല്ലോ കുഞ്ഞെ നീ ഞങ്ങളുടെ യോഗത്തിന് വാടാ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നീതിയില്ലാതെ കാണുന്നതെല്ലാം കാണിച്ച് ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമാധാനം ഒന്നും ക്രിസ്തീയ സമാധാനം ഒന്നും അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കിട്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നീതികേടുകൾ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉരുകിപ്പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോളർ ത്രീ വർത്ത് ഗാഡിനെ നോക്കി നിങ്ങൾ ആര് സഭയെ വരണ്ട ശിഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് യേശുവിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു പലപ്പോഴും എന്താണ് പീപ്പിൾ നീഡ് എ ഗാഡ് ഹു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കപ്പ് ഓഫ് വാം മിൽക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു ഒരു കപ്പ് ചൂടുപാല് കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാ നീതികേടും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം രാത്രി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് കിടന്ന ഒരു സമാധാനമുണ്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് അത് ആ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ദൈവം കണക്കെടുത്തില്ല ദൈവം എപ്പോഴും കണക്കെടുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ഇനഫ് ഓഫ് ഹിം ടു മേക്ക് മീ ലവ് എ ബ്ലാക്ക് മാൻ ഓർ പിക് ബീപ്സ് ബീപ്സ് വിത്ത് മൈ എ മൈഗ്രൻറ്റ് അമേരിക്കക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ വേണം പക്ഷേ എന്നാൽ എന്താ എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു കറമ്പൻ്റെ കൂടെ എന്താ അവനെ അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ കരുതിയൊക്കെ ജീവിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും വലിയ ദൈവത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഐ വോണ്ട് എക്സ്ട്രസ് ഇ നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്റ്റസിയാണ് ഏത് സഭയിൽ ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റസിയുടെ കാലമാണ് എന്നറിയാമോ കൊട്ടും പാട്ടും ബഹളവും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആളുകളുടെ ചിന്ത എന്നറിയാമോ ആളുകളുടെ ചിന്ത വലിയ ഡിസ്കോ ക്ലബിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിങ്ങും ഒരു ടു തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ലൈറ്റും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിലെല്ലാം പാടി പിന്നെ നാടകീയമായ ഒരു ചെറിയ നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാകുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ കണ്ണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണീരൊക്കെ ഒഴുകി വരും ഓ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് കർത്താവിനോട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ആരാധനാ ഹോളിലെ ആരാധന അല്ല ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റ
അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല വാട്ട് ഈസ് നീഡ് ഈസ് ഒബീഡിയൻസ് എക്സ്റ്റസി കിട്ടും എക്സ്റ്റസി അല്ല ആവശ്യം ന്യൂ ബെർത്ത് ആണ് ആവശ്യം എക്സ്റ്റസി അല്ല വീണ്ടും ജനനമാണ് ആവശ്യം I want ecstasy not transformation I want warmth of the womb not a rebirth I want a pound of eternal in a paper sack I would like to buy a 3 dollar worth of god please idana kavitha parayunnathu pinne oru podikagathu endha eternity ode oru bhagam kodu enikku thannare kaari marichu kanime enikku pettu ivada ponum swargathil ponum avu ippade venda adonu pack cheythu vechale njana chaagum pedithe kadu വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോക്കോളാം അതിന് പിന്നെ ഞാൻ വല്ലതും ദശാംശം കൊടുക്കുവോ സ്വോത്ര ആഴ്ച ഇടുവോ അതല്ലെങ്കിൽ യോഗം നടത്താൻ ഞാനൊരു പത്തോ അയ്യായിരമോ രൂപാവ് തരുവോ എന്തോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളാം പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് എന്നെ കയറ്റി വിടരുത് ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്ന അത് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ബേക്ക് പക്ഷേ എങ്ങനെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോകണം പോകണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് ഞാൻ എത്രയും അടുത്താണെന്നുള്ളതാണ് യേശു ആകുന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് എത്രയും അടുത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പുരുഷാരമായിട്ട് ഔട്ടർ സ്കേർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ കമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് അപ്പുറത്ത് ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരുത്തിനാണെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുവിശേഷവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് എന്താണ് യു ആർ ഇൻസൈഡ് അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കാനും അവൻ വസിക്കാനും അവൻ വസിക്കാനും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുത്തിട്ടോ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടോ അവനെ മയക്കാമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഐ വോണ്ട് ടു സി ദാറ്റ് വി ഓൾ ആർ ഡിസൈഡിങ് ടു കീപ്പ് അവർ സെൽസ് ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് അവർ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കാനും അവനോട് കൂടെ വസിക്കാനുമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തവരാണ് എന്നാൽ അതിലും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ആർ ഗോയിങ് ഈവൻ ക്ലോസർ ടു ഗാഡ് കുറെ കൂടെ അടുത്തേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കടിച്ചു പിടിച്ച് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എരമ്യാവിന്റെ അടുത്ത് ഇരമ്യാവിന്റെ ദിവസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരമ്യാവിനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യഹോവയുടെ ഭാരം എന്താണെന്ന് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭാരമെന്നാണ് ഓഹ് എന്റെ ദൈവമെ രക്ഷിക്ക പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാനാ പെട്ടുപോയെന്ന അവരും പറയുന്നത് സോ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ടു മെനി പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേർഡൻ ബട്ട് എ ഹോളി ലൈഫ് ഈസ് എ ജോളി ലൈഫ് അവനെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അവൻ ഈ മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യാണ് യേശു യേശു അവരെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥം ഒന്നും യേശു അവരെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി തോന്നുമല്ല എന്താണ് അവർ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചിന്ത അവർ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് പേര് മാത്രമായിട്ട് കർത്താവ് മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയതൊന്നുമല്ല ഈ മൂന്ന് പേര് മല കയറാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാലും അവരെന്താ പറയും കർത്താവെ രാവിലെ മൊട്ട് ഒത്തിരി അധ്വാനമല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചോട്ടെ പിന്നെ നീ പിന്നെ നിന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പോവല്ലേ ഒപ്പക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒന്നും ആത്മീയമായില്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഉള്ളോ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഒന്നും അധ്വാനിക്കാൻ വയ്യ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം മലയിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ താഴ്വരെ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ താഴ്വരകളല്ല അവരെന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യും മലകൾ ചവിട്ടി കയറാൻ യേശുവിനോട് കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകും ദ ആർ റെഡി ടു ലീവ് ദ കംഫർട്ട് സോൺ പലപ്പോഴും ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനോട് ഐം നോട്ട് ഐ സേ ഞാൻ ഐം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ടാർഗറ്റ് ബോർഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻസൈഡ് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് കുറെ കൂടെ അടുക്കാൻ നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നെ അറിയാമോ അങ്ങനെ ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലോട് അടുക്കും തോറും നമ്മളുടെ പല കംഫർട്ട്സ് നമ്മൾ വിട്ടുകളയേണ്ടി വരും ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒൻപത് ശിഷ്യന്മാര് മല കയറി പോകുവാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് പേരെ കടത്താ വിളിച്ചു കമാൺ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് യെസ്
അവൻ എവിടെ പോയാലും അവൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോകുന്നിടത്ത് എന്ത് കഷ്ടവും സഹിച്ച് പോകാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫിക്കേഷനിൽ എന്താ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ മലയിൽ അവർക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റിയത് യേശുവിൻ്റെ മഹത്വ ദർശനം അവർക്കുണ്ടായത് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവൻ്റെ പ്രിവിലേജാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫിഗേഡ് ജീസസിനെ കാണണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ അവനെ കാണണമെങ്കിൽ അവനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുകയും കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് അവൻ്റെ പുറകെ പോവുകയും ചെയ്താലേ പറ്റുകയുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴു സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴു നമ്മൾ അവൻ്റെ കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ തേജസ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായി തീരും അവൻ്റെ തേജസ്സിൽ പങ്കാളികളായി തീരുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ആർക്ക് മാത്രം അത് കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നവർക്കാണ് പങ്കാളിത്തം തേജസ്സിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ പങ്കാളിയാകണം കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് വേണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ പവർ എന്ന് പേര് വരുന്നത് പവർ 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 മാത്രം പോരാ സഫർ സഫർ എന്നൂടെ പറയാനൂടെ തയ്യാറാകണം സഫർ സഫർ എന്ന് പറയുന്നവനാ പവർ പവർ കിട്ടുന്നത് ഇത് സഫർ വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് മതി പവർ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പങ്കാളി എല്ലാ രീതിയിലും അവൻ്റെ പങ്കാളിയാകാനാണ് അവനോടുകൂടെ മല ചവിട്ടാനായിട്ട് അവനോടുകൂടെ മലയിൽ കയറാനായിട്ട് രാത്രി ഉറക്കളയ്ക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി മഹത്വത്തിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടുന്ന മത്തല സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് ആണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മൽക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പള്ളി പ്രമാണിയുടെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് മൽക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസും യാക്കോവും യാക്കോവിൻ്റെ സഹോദരനായ യോഹനാനും കൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ആരും തന്നോട് കൂടെ ചെല്ലുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എവിടെ പള്ളി പ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ അവൾ അവൻ്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഇന്നർ ചേംബറിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ മൂന്ന് പേരെ ഒഴികെ വേറെ ആരെയും ഉള്ളിൽ കടത്താൻ ആര് തയ്യാറായില്ല യേശു തയ്യാറായി ആയില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അവരാണ് കൂടെ നടക്കുന്നവരായ ആളുകൾ അവരവനോട് കൂടെ വിടാതെ പുറകെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരൊരു ഇന്നർ സർക്കിളിലെ ആളുകളായത് കൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കമോൺ ഐ ഗോയിങ് ടു ഷോ യു വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ ആഴത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുന്നത് ഓർഡിനറി ഡിസൈപ്പിൾസിനല്ല യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓർഡിനറി എല്ലാവർക്കും സാക്ഷിയാകാൻ പറ്റും എല്ലാവരും സാക്ഷിയാകണം ഉദ്ദേശിമാർ മാത്രമൊന്നുമല്ല സാക്ഷിയാകേണ്ടത് എല്ലാവരും സാക്ഷികളാകണം കാര്യം അപ്പോസർ പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിലും മധ്യ സുശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സന്ദേശമാണത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് ഡിസൈബിൾസ് എല്ലാവരും സാക്ഷിയാകണം പക്ഷേ അവൻ്റെ മിഷനിലെ ആഴത്തിൽ പങ്കാളിയാകണമെങ്കിൽ ഉൾഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ നോട്ട് ഈവൻ ഓൾ ദ ട്വൽവ് ഡിസൈബിൾസ് വെർ എൻജോയിങ് ദിസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് It is enjoyed only by three people. That's why three people are here. Now, let's go to the next question. 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 പത്രോസും യാക്കോവും യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസും ഒരാളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് സ്വകാര്യമായി അവനോട് നോക്ക് എല്ലാ ഡിസൈബിൾസിനോടുമല്ല അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിന് എല്ലാം നിവർത്തി വരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ട്രൂത്ത്സ് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മൊത്തമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായ അവൻ്റെ അവനെ വിട്ടുപിരിയാതെ അവൻ്റെ ഇന്നർ ചേംബറിലേക്
വ്യക്തികൾ തന്നെ അവർ ഗച്ചമന എന്ന പേരുള്ള തോട്ടത്തിൽ വന്നാറെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരുവോളം ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭ്രമിപ്പാനും വ്യാകുലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി എൻ്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പാർത്ത് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നോക്ക് യേശു പുരുഷാരത്തോടൊന്നും ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാരെ ആണെങ്കിലും അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പേര് പത്രോസനെയും യാക്കോബനെയും യോഹനാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കമോൺ ഐ വോണ്ട് ഓപ്പൺ മൈ ഹാർട്ട് ബിഫോർ യു എന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കണം എന്റെ ഹൃദയം വ്യാകുലപ്പെടുന്നു അവിടെ അവിടെ ഈ മൂന്ന് പേരോട് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭ്രമിപ്പാനും വ്യാകുലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പാർത്ത് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ യേശു കർത്താവ് അവന്റെ വേദനകൾ പങ്കിടുന്നത് ആരോടാണ് അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടും ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും മൊത്തമായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ വേദനകൾ പങ്കിടുവാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് പേരെ അവൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കർത്താവിനോട് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് സോ അവന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എ ഡിസൈപ്പിൾ നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും എടുക്കപ്പെടും അതൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവനെ ഇട്ടേച്ചു പോയാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമില്ല എഴുപത് പേരെ അവനെ ഇട്ടേച്ചു പോയി ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുത്തം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നർ സർക്കിളിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത വ്യക്തികൾ ഇട്ടേച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇട്ടേച്ചു പോയതാ ഇട്ടേച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല ദ വിൽ ബി ടേക്കൺ